நியூஸ் அண்ட் நியூஸ் பிளஸ் யூடிவியின் மாலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கும் நான் முகமத் சஃபார் இன்றைய நாள் விரிவான செய்திகளுக்கும் செல்லும் முன்னர் முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் வட மாகாணத்தில் சீரற்ற காலநிலையால் இருபத்தி ஏழாயிரத்துக்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் பாதிப்பு பாராளுமன்ற மோதல் குறித்த இறுதி அறிக்கையை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் பூர்த்தி செய்ய தீர்மானம் வடபகுதி வெள்ள அனர்த்தங்களை பார்வையிட பிரதமர் நாளை விஜயம் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் ஈராக்குக்கு திடீர் விஜயம் அவை தலைப்புச் செய்திகள் எமது விரிவான செய்திகளில் முதலில் உள்நாட்டுச் செய்திகள் அனர்த்தத்திற்கு முகம் கொடுத்துள்ள கிளிநொச்சி மாவட்ட மக்களுக்கு ஜனாதிபதியின் பணிப்புரை கமைய மேலும் பல வசதிகள் அமைத்துக் கொடுக்கப்பட உள்ளதாக கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலாளர் சுந்தரம் அருமை நாயகம் தெரிவித்துள்ளார் பதினேழு நலன்புரி நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் குடும்பங்கள் அங்கு தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் அவர்களுக்கான உலர் சமைத்த உணவுகள் மற்றும் ஏனைய அவர்களுக்கு தேவையான சுகாதார மற்றும் இன்னொரு வசதிகள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள் இந்த மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே பதினேழாயிரம் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நல்ல நிலைமை காரணமாக கூடுதலான வீடுகள் அழிவடைந்துள்ளதுடன் அதற்கு மேலதிகமாக பயிற்சிகள் மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதையும் விட கால்நடைகள் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இன்னும் ஓரிரு தினங்களில் இதற்கான மதிப்பீடுகள் தொடர்பாக நாங்கள் அதற்கான செயற்பாடுகளை எடுப்பதற்கும் நாங்கள் திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் தற்போதைய எந்தவித குறைபாடுகளும் ஏற்படாத வண்ணம் தேவையான வசதிகளை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குமாறு ஜனாதிபதி பணிப்புரை விடுத்துள்ளதுடன் அதற்கமைய மாவட்டத்தில் பதினேழு நலன்புரி நிலையங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் அனர்த்தத்திற்கு முகம் கொடுத்துள்ள மக்கள் தொடர்பில் கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலாளர் தெரிவித்தார் சேதமடைந்த வீடுகளை திருத்துவதற்கான நிதி வழங்கும் நடவடிக்கைகளின் முதற்கட்டமாக ஒரு குடும்பத்திற்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வீதம் வழங்கப்பட உள்ளதுடன் ஏற்பட்டுள்ள சேதத்தை மதிப்பீடு செய்து அதன் பின்னர் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரையான தொகையை வழங்குவதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகள் விற்பனை நிலையங்கள் கிணறுகள் மற்றும் கழிவறைகளை சுத்திகரிப்பதற்கான செயற்திட்டம் ஒன்றை ஜனாதிபதியின் பணிப்புரைக்கு அமைய அரசு நிறுவனங்களை ஒன்றிணைத்து செயற்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள எட்டாயிரம் ஏக்கர் வயல் நிலங்களுக்கு நட்டியீடு வழங்க முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இதன்போது ஏக்கருக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வீதம் நட்டையீடு வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது வீடுகள் பாதிக்கப்படாதவர்களுக்கு அவர்கள் மீண்டும் தமது வீடுகளில் குடியேறும் போது உணவு தயாரிப்பதற்கு தேவையான உபகரணங்கள் வழங்கப்பட உள்ளன ராணுவத்தினரால் அனர்த்தத்திற்கு முகம் கொடுத்தவர்களுக்கு சமைத்த உணவு வழங்கப்பட்டு வருவதுடன் அவர்களை ஆபத்தான இடங்களிலிருந்து நீக்கி மூழ் குடியேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டுள்ளதுடன் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மருத்துவ உதவிகளையும் வழங்கவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன ஐம்பத்தேழு பிரிவுகளில் ஏற்பட்டிருக்கும் வெள்ளநர்த்த நலன்புரி நடவடிக்கைகளுக்காக முன்னூறு தொடக்கம் நானூறு ராணுவத்தினர் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக ராணுவ ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது இலங்கை கப்பற்படையினரும் ஆறு குழுக்களாக நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் ராணுவத்தினரால் முல்லைத்தீவு பிரதேசத்தில் வெள்ளத்தினால் நிற்கதியான சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தற்போது மீட்கப்பட்டுள்ளதுடன் இலங்கை விமானப்படையினர் அவதானிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதுடன் ஆபத்தான பிரதேசங்களில் பணியாற்றி வரும் தரைப்படையினருக்கு உதவிகளையும் வழங்கி வருகின்றனர் கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களின் வெள்ள அனர்த்த நிலைமைகளை ஆராய்வதற்காக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அப்பகுதிக்கு விஜயம் செய்ய உள்ளார் நாளை பிரதமர் கிளிநொச்சிக்கு விஜயம் செய்யவிருப்பதாக பிரதமர் அலுவலகத்தில் இன்று காலை நடைபெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டில் அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார தெரிவித்தார்
வடமாகாணத்தில் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக தற்போது இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி எட்டு குடும்பங்களை சேர்ந்த எண்பத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவித்துள்ளது வடமாகாணத்தில் ஐந்து மாவட்டங்களும் சீரற்ற காலநிலையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன கிளிநொச்சி மாவட்டமே சீரற்ற காலநிலையால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சியில் ஆயிரத்து பதினோரு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மூவாயிரத்து நானூற்று பேர் பனிரெண்டு இடைத்தங்கள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஐயாயிரத்து நூற்று எட்டு பேர் ஒன்பது இடைத்தங்கள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த வெள்ள அனர்த்தத்தில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது வவுனியாவில் கடந்த ஐந்து நாட்களாக தொடர்ச்சியாக மழையுடன் கூடிய காலநிலை காணப்பட்ட நிலையில் இன்று காலை ஒன்பது மணி வரை கடும் பனிமூட்டம் காணப்பட்டது எதிரே உள்ள காட்சிகளை அடையாளம் காண முடியாத அளவிற்கு காலை கடுமையான பனிப்பொழிவு காணப்படுகின்றது இதனால் வீதியில் செல்லும் வாகனங்கள் ஒளியை பாய்ச்சியபடி செல்வதையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஏனேன் வீதியில் பயணிக்கும் வாகன சாரதிகளும் பனிமூட்டத்தால் அவதிக்குள்ளாகினர் அதிகாலையில் நிலவும் கடுமையான பனிமூட்டம் காரணமாக குளிரான காலநிலை நிலவுவதால் மக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு முகம் கொடுத்துள்ளதோடு இயல்பு நிலை பாதிப்படைந்துள்ளது நாட்டில் தற்போது காணப்படும் மழையுடனான வானிலை நாளையிலிருந்து சற்று குறைவடையலாம் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள வானிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய சப்ரகமுவு ஊவா தென் வேல் மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் அம்பாறை மாவட்டத்திலும் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது வடமத்திய மாகாணத்திலும் திருக்கோணமலை மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது முப்பது வருட யுத்தத்தின் ஆறாத வடக்கில் வடக்கில் இன்னமும் நிலைத்திருக்கும் நிலையில் தற்போது அங்கு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக இரவு பகலாய் பாடுபடும் முப்படையினரின் சேவைகளை வார்த்தைகளில் சொல்லிவிட முடியாது வடக்கை அழிவுப்பாதைக்குள் இட்டு சென்றுள்ள இந்த வெள்ளத்தின் காரணமாக இரண்டு உயிர்கள் பறிபோயுள்ள நிலையில் ஏனைய உயிர்களை தகுந்த நேரத்தில் சரியான இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அத்தனை உயிர்களையும் பாதுகாத்த பெருமை நம் நாட்டு முப்படைக்கும் முறித்துடையது வடக்கில் ராணுவம் இருக்க கூடாது என குரல் கொடுத்த சில அரசியல்வாதிகள் இந்த வெள்ள அனர்த்த நாட்களில் அதே ராணுவம் தம் உயிரையும் துச்சமாய் மதித்து வடக்கு மக்களின் உயிரை காப்பாற்றிய வித்தையை கண்டு இப்பொழுது வாய் மூடி மௌனமாக இருக்கின்றார்கள் யுத்தத்தில் மட்டுமல்ல ராணுவம் பங்கு கொள்ளும் என்பதற்கு மறுபுறமாய் நம் நாட்டு ராணுவம் மனிதாபியமான நடவடிக்கைகளுக்கும் பெயர் போனவர்கள் என்பதற்கு இது மற்றுமோர் ஆதாரம் முப்படையினர் மீது வடக்கு மக்களுக்கு இருந்த மனக்கசப்புகள் எல்லாம் இப்பொழுது அதே முப்படையினரின் மனிதாபியமான நடவடிக்கைகளை கண்டு நிச்சயம் ஆறி போயிருக்கும் முதலாவதா வந்து ராணுவம் வந்து தான் இப்படி அஞ்சு மணிக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஒழும்பி வந்து முழு சனம் போட் விட்டு போட்டால தள்ளி ஏற்றி காப்பாற்றப்பட்டது ராணுவம் உதவி செஞ்சாச்சா சரியான தாளமான தண்ணிக்கில வந்து இந்த இலங்கை இல்லை இருக்கிற கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கிற எங்களை அனைத்து மாவட்டத்தில் வந்து முழு ராணுவமும் எங்களுக்கு வந்து முழு முழுமையான பங்களிப்பை செய்தது அப்போ ஆமிக்கார் வந்து தான் மக என்ன தூக்கி கொண்டு போனவே வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை வடக்கு மக்களையும் நம் நாட்டு மக்கள் என்ற ஒரே வார்த்தையின் கீழ் ஒன்றிணைத்து 
அந்த மக்களுக்கான சாப்பாடு தங்குமிடம் மருத்துவம் என அத்தனை அடிப்படைகளையும் செய்து கொடுத்து இரவு பகல் பாராது உதவும் முப்படையினருக்கும் அவர்களுக்கு துணையாக பணிபுரிகின்றவர்களுக்கும் நாமும் எமது பாராட்டுக்களை சமர்ப்பிக்கின்றோம் வடபகுதியில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய நிவாரணப் பொருட்களை கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை ஸ்தாபனம் அனுப்பி வைத்துள்ளது ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் ஆகியோர் விடுத்த வேண்டுகோளின் பிரகாரம் அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீன் மேற்கொண்ட முயற்சிகளின் பலனாக இந்த அத்தியாவசிய பொருட்கள் வடபகுதிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை ஸ்தாபனத்தால் வழங்கப்பட்ட அரிசி பருப்பு சீனி என்பன ஏனைய பல அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய பத்து லோரிகள் நேற்று வெளிசர சத்தோச நிலையத்திலிருந்து அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீனின் மேற்பார்வையில் வடபகுதிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன உத்தரப்பிரதேச ஜனதா மைதானி வர்ஷா நிசா வியசனிட்ட பத்து வேலா திபினோ சுப்புர்து பரதி லங்கா சோசனவாக் வியசனிக்கு திதிரி பத்தோட அதிகாரு அக்ரமார்த்தி துமாகே சா அப்பகே கரு எமதி ரிஷாட் பதி துமாகே இல்லீம பரதி லங்கா சோர்ஸ் மெவரத் இதிரி பத்திரா திபினா ஏ அத்தியாவச பாண்ட விஷால பிரமாணய லோரி மகின் அத சிட்ட உத்துர் கரையட்ட பெதா ஹெரிமட்ட மே அவஸ்தா வைதி அப்பி பேனோ பிரதமேன் மே அவஸ்தா வைதி அப்பி லோரி ரத் தாயாக் பமன உத்துர் கரையட் சீலும் அத்தியாவச பாண்ட உத்துர் கரைய ஜனதாவட்ட விசேஷன் வியசேன் பத்தி ஜனதாவட்ட பெதா ஹெரிமட்ட மே சந்தா அபி சூதான கரல திபினோ உரிய காலை பகுதியில் ரணிமடு குளத்தின் வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டிருக்குமேயானால் அதனால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடியதான அழிவுகளையும் சேதங்களையும் தடுத்திருக்க முடியும் என ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் பாதிப்பெண்ணைக்கில் உங்களுக்கு தெரியும் கிளிநொச்சி நன்றி ரொம்ப பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்குது இயற்கை எங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டாலும் அந்த பாதிப்புகளை அழிவுகளை குறைச்சிருக்கலாம் ஆனால் தூரவசவசமாக இங்கே ஒரு சரியான ஒரு அரசியல் தலைமைத்துவ ஒரு நெறிப்படுத்தல் இல்லாதபடியினால் அந்த இந்த மரத்தால் விழுந்தவன மாடுகளை மீச்சது போல யுத்தத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அதில் இருந்து ஓரளவுக்கு மீண்டு கொண்டு விரைக்கல திருப்பியும் இந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டுட்டுது யாழ்ப்பாண மக்களுக்கு தேவையான குடிநீர் கிளிநொச்சி மக்களுடைய இல்ல அந்த விவசாயிகளுடைய பயத்துல அடிச்சு போட்டு யாழ்ப்பாண மக்களுக்கு கொடுக்க போனோம் என்ற கோரிக்கையும் இல்ல அப்படியான சிந்தனைகளும் இல்ல தற்போது வெளிநாடு சென்றுள்ள ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன நாடு திரும்பும் வரை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தை மூடி வைக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளார் தற்போது தனிப்பட்ட விஜயம் மேற்கொண்டு தாய்லாந்து சென்றுள்ள ஜனாதிபதி டிசம்பர் மாதம் முப்பதாம் திகதி நாடு திரும்ப உள்ளார் அதுவரை தனது கட்சியின் கொழும்பு டாலி வீதியில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தை மூடி வைக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்களை மேற்கோள் காட்டி ஆங்கில ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன ஜனாதிபதி வெளிநாடு புறப்பட்டு செல்ல முன் இடம்பெற்ற ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் மாவட்ட அமைப்பாளர்கள் மற்றும் தேர்தல் தொகுதி அமைப்பாளர்களின் கூட்டத்தின் முடிவிலேயே இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டங்கள் இரண்டுமே சர்ச்சைக்குரிய விதத்திலேயே நிறைவடைந்துள்ளன கட்சியின் மாவட்ட அமைப்பாளர் பதவிகளுக்கு பதிலாக மாவட்ட முகாமியாளர்கள் பதவிகள் உருவாக்கப்படும் என்றும் ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் கட்சி தலைமையகத்தை மூடி வைக்க ஜனாதிபதி எடுத்த முடிவையும் அமைப்பாளர்கள் கடுமையாக கண்டித்துள்ளனர் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவால் உருவாக்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுன கட்சியோடு கூட்டு சேர ஜனாதிபதி எடுத்துள்ள முடிவும் இந்த கூட்டங்களின் போது வன்மையான கண்டனத்துக்கு ஆளாகியுள்ளதாக செய்திகளில் குறிப்பிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது இடைவெளியை தொடர்ந்து செய்திகளை எதிர்பாருங்கள் யூ டிவியின் மாலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை உள்நாட்டு செய்திகள் தொடர்கின்றன இந்தோனேஷியாவில் அண்மையில் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அனுதாபம் தெரிவித்து பிரதம மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங்க அந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி ஜோகோ விட்டோவுக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார் சுனாமி காரணமாக ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் சொத்துக்களின் இழப்புகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்புகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் என்பன பெரும் கவலை அளிக்கின்றன இலங்கை மக்கள் சார்பாகவும் எமது அரசின் சார்பாகவும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எமது ஆழ்ந்த கவலைகளை நாம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உங்கள் நாட்டில் விரைவாக இயல்பு நிலை மீண்டும் தோன்ற நாம் பிரார்த்திக்கின்றோம் என பிரதமர் அனுப்பி வைத்துள்ள கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
இதேவேளை ரணில் விக்ரமசிங்க மீண்டும் பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டமையை பாராட்டியும் வாழ்த்தியும் பொதுநலவாய அமைப்பின் செயலாளர் நாயகம் பெட்ரிசியா ஸ்கொட்லாண்ட் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு கடிதம் ஒன்றினை அனுப்பி வைத்துள்ளார் இக்கட்டான காலகட்டத்தில் இலங்கையில் சட்டத்தின் ஆட்சியை நிலைநாட்டவும் அரசியல் யாப்பு கட்டமைப்பை உறுதிப்படுத்தவும் நீங்களும் உங்கள் அரசியல் பங்காளிகளும் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்காக நாம் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இலங்கையில் அரசியல் நல்லிணக்கம் அரசியல் யாப்பு சீர்திருத்த முன்னேற்றம் சட்டத்தின் ஆட்சிக்கு வலுவூட்டல் என்பவற்றில் தொடர்ந்தும் தேவையான ஒத்துழைப்புகளை வழங்க பொதுநலவாய அமைப்பு தயாராக உள்ளதென்றும் அந்த கடிதத்தில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அறநெறி பாடசாலை ஆசிரியர்களின் சம்பளத்தை அரசு ஆசிரியர்களின் சம்பளத்தின் அளவுக்கு உயர்த்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை தாம் எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ள உள்ளதாக கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சராக கல்வி அமைச்சில் தமது கடமைகளை பொறுப்பேற்று ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்வில் கல்வி அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் உட்பட இன்னும் பல அமைச்சர்களும் ராஜாங்க அமைச்சர்களும் அரசு அதிகாரிகளும் கலந்து சிறப்பித்தனர் மூவாயிரம் ரூபா தொடக்கம் பத்தாயிரம் ரூபா வரையிலான சம்பளம் தான் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது இந்த அறநெறி பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கு சில ஆசிரியர்கள் சம்பளமே இல்லாது இது இப்போ வரைக்கும் அவர்கள் படிப்பிப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது நான் செத்துணியோ பாடசாலைகளுக்கு சென்று வந்திருக்கின்றேன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய கல்வி அமைச்சின் ஊடாக நாங்கள் ஒரு கேபினட் பத்திரத்தை போட்டு நிதியமைச்சரிடம் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து அவரிடம் மேலதிகமான சம்பளத்தை இவர்களுக்கு கூடுதலாக கட்டாயம் வழங்க வேண்டும் அவர்கள் தான் ஆரம்ப கல்வி அவர் இந்த அத்திவாரத்தை போட்டு கொடுக்குற இந்த மாணவர்களுக்கு போட்டு கொடுப்பதே அந்த முன்பள்ளி ஆசிரியர்கள் தான் அவர்களை இந்த மற்ற ஆசிரியர்களோடு சமனாக அந்த சம்பளத்தை பெறுவதற்கு மலையக மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு ஒரு அமைச்சராக இல்லாமல் அம்மக்களின் காவலாளியாக இருந்து பிரச்சினைகளை தீர்த்து வைப்பதாக பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் ராஜாங்க அமைச்சர் வடிவேல் சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் ராஜாங்க அமைச்சராக இவ்வமைச்சில் கடமைகளை இன்றைய தினம் பொறுப்பேற்று ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் இந்நிகழ்வில் ராஜாங்க அமைச்சர் அமீர் அலி உட்பட இன்னும் பல அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் தொழிற்சங்கள் <laughs> 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 பாராளுமன்றத்துக்குள் ஏற்பட்ட மோதல் நிலைமை தொடர்பான இறுதி அறிக்கையை இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் பூர்த்தி செய்வதற்கு விசாரணைகளை மேற்கொள்ள நியமிக்கப்பட்ட குழு தீர்மானங்களை மேற்கொண்டுள்ளது பிரதி சபாநாயகர் ஆனந்த குமாரசிறி தலைமையில் இந்த குழு பாராளுமன்ற கட்டட தொகுதியில் இன்று கூடியது பாராளுமன்றத்தில் அண்மையில் இடம்பெற்ற மோதல் நிலைமை குறித்து ஆராய்வதற்காக சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியமினால் குறித்த குழு நியமிக்கப்பட்டது பிரதி சபாநாயகர் தலைமையிலான இந்த குழுவில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான மாவை சேனாத்திராஜா ஷமல் ராஜபக்ச ரஞ்சித் மத்தும பண்டார சந்திரசிறி கஜதீர மற்றும் விமல் ரத்னாயக் ஆகியோர் உள்ளடங்குகின்றனர் இந்த நிலையில் சம்பவம் தொடர்பான காணொலி காட்சிகளை ஆராயும் நடவடிக்கை தற்போது நிறைவடைந்துள்ளதாக பிரதி சபாநாயகர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் மூன்றாம் எட்டாம் மற்றும் ஒன்பதாம் திகதிகளில் குறித்த குழு மீண்டும் கூடுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளது இதையடுத்து தயாரிக்கப்படும் இறுதி அறிக்கை சபாநாயகரிடம் கையளிக்கப்படவுள்ளது இதே நேரம் குறித்த மோதல் நிலைமை தொடர்பில் பாராளுமன்றத்துக்குள் ஏற்பட்ட சேதங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் தேசிய காப்புறுதி நிறுவனத்தினால் அண்மையில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது இது குறித்து இறுதி அறிக்கை எதிர்வரும் நாட்களில் சபாநாயகரிடம் கையளிக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பருத்தித்துறை மெத்தைக்கடை சந்தையில் உள்ள சிவன் ஆலயத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள மதுபான சாலையை அகற்ற கோரி பொதுமக்கள் மற்றும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் நகர சபை உறுப்பினர்கள் இணைந்து இன்று எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்தனர் பருத்தித்துறை பிரதேச செயலகத்துக்கு முன்பாக இன்று காலை இந்த ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது கடந்த வருடம் நடந்த பிரதேச செயலகத்தில் நடந்த ஒருங்கிணைப்பு கூட்டத்தில் இந்த மதுவான சாலை தொடர்பான அழுத்தங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டு பிரதேச செயலாளராலும் இது இந்த பிரதேசத்துக்கு பொறுப்பான பாராளுமன்ற உறுப்பினரிடம் தெரியப்படுத்தப்பட்ட போது இந்த இந்த பிரதேசத்துக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினரே இந்த மதுவான சாலை இயங்குவதிலே அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த மதுவான சாலை இயங்குற ஒரு குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட பேருக்கு தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லி இந்த மதுவான சாலைக்கு ஆதரவாக சில ஒருங்கிணைப்பு கூட்டத்திலே தெரிவித்திருந்தார்கள் அதுக்கு நாங்கள் கடும் எதிர்ப்புகளை தெரிவித்திருந்தோம் அவர்களுடைய ஆதரவின் பின்னணியிலே இந்த மதுவான சாலை இயங்குவதாகவே நாங்கள் கருதுகிறோம் 
அது எங்களை தமிழ் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட கட்சியாகான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் சுமந்திரன் அவர்களுடைய ஆதரவிலே இந்த மதுபான சாலை இயங்குவதாக நான் இப்பகுதியில் மதுபான கடி இருப்பதனால் பாடசாலை மாணவர்கள் பாடசாலைக்கு சென்று வர முடியவில்லை எனவும் வீதியால் செல்பவர்களுக்கு இடையூறு விளைவிப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் அதேவேளை இந்த மதுபான சாலை சிவன் கோவிலுக்கு அருகில் இருப்பதால் இந்த மதுபான சாலையை அகற்ற கோரி பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளதுடன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது பருத்தித்துறை பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தின் போதே மதுபான சாலை தொடர்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது அதேவேளை இந்த மதுபான சாலையை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரி மகஜர் கையளிக்கப்பட்டதுடன் தமது கோரிக்கை தொடர்பில் ஜனாதிபதியின் கவனம் கொண்டு செல்லுமாறும் அந்த மதுபான சாலையை தடை செய்யாவிடின் தொடர்ந்தும் எதிர்ப்பு போராட்டங்களை முன்னெடுப்போம் என்றும் கவனி இருப்பில் ஈடுபட்டவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டில் இடம்பெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு அடுத்து ஹெரோயின் போதை பொருளுடன் திட்டமிட்ட குற்றச் செயல்கள் புரியும் குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவர் மகரகம வேதமாவத்தை பிரதேசத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் திட்டமிட்ட குற்றத்தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்த தகவலின்படி நடத்தப்பட்ட சுற்றி வளைப்பில் சந்தேக நபர் பத்து கிராமும் எழுநூற்று தொன்னூறு மில்லி கிராம் நிறையுடைய ஹெரோயின் போதைப் பொருளுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் பிளியந்தலை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்தி இரண்டு வயதுடைய ஒருவரை இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் அலுவலகம் கூறியுள்ளது சந்தேக நபருக்கு கல்கிஸ் பிரதேசத்தில் ஒருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்துடன் தொடர்பிருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது என்று போலீசார் தெரிவித்தனர் இன்று சந்தேக நபர் கங்குடவில நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்யப்பட உள்ளதுடன் திட்டமிட்ட குற்றத்தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் மேலதிக விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர் பதுல்லை போலீஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பதுல்லை மகியங்கன வீதியில் மீகஹகி உள்ள பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று லொரி ஒன்றை முந்தி செல்ல முற்பட்ட போது எதிரில் வந்த பஸ்ஸுடன் மோதியதில் குறித்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது நேற்று இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது மீகஹகி உள்ள பகுதியைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஒன்பது வயதுடைய ஒருவரே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார் யாழ்ப்பாணம் மாநகரை பசுமைப்படுத்தும் செயற்திட்டத்தின் ஒரு கட்டமாக யாழ்ப்பாணம் துறையப்பா மைதானத்தினை அண்மித்த பகுதிகளை பசுமைப்படுத்தும் செயற்திட்டம் வடமாகாண ஆளுநர் தலைமையில் முன்னெடுக்கப்பட்டது இந்நிகழ்வில் வடமாகாண ஆளுநர் ரெஜினோட் குரே பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டு மரக்கன்றுகளை நாட்டி இத்திட்டத்தினை ஆரம்பித்து வைத்தார் இதன் அடிப்படையில் இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணம் மாநகர மைதான வளாக பிரதான வீதி மற்றும் துறையப்பா மைதானத்தின் ஊடாக செல்லும் பண்ணை வீதி ஆகிய பிரதான வீதிகளின் நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இரு மரங்கிலும் நிழல் மரங்கள் நாட்டி வைக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணம் மாநகர துணை மேயர் ஈசன் ஆளுநரின் செயலாளர் ஏ இளங்கோவன் மாநகர ஆணையாளர் ஜே சீலன் மற்றும் ராணுவத்தினர் திணைக்களங்களின் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட பலர் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் ஐயப்ப யாத்திரையை முன்னிட்டு இலங்கை ஐயப்ப பக்தர்களின் மகா வாழ்வி யாழ்ப்பாணத்தில் மிகவும் சிறப்பாக இடம்பெற்றது யாழ்ப்பாண நாயன்மார் கட்டு உரிமேலி ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா சன்னிதானத்தினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஐயப்பன் சரித்திரம் சொல்லும் போதநாதா கீதா கோமம் என்னும் இந்த மகா வாழ்வி யாழ் நாயன்மார் கட்டு எருமேலி சன்னிதானத்தில் மிகவும் சிறப்பாக இடம்பெற்றது இந்த மகா யாகத்தினை இலங்கையின் முதல் குருசுவாமி சிவாகம கலாநிதி ஆன்மீக அருள்ஜோதி சபரிமலை குரு முதல்வர் ஐயப்பதாச சாம்பசிவ சிவாச்சாரியார் தலைமை தாங்கி நடாத்தி வைத்தார் இங்கு வேள்வி மேடை அமைக்கப்பட்டு குருசுவாமிமார்கள் மற்றும் ஐயப்ப பக்தர்கள் இணைந்து நாட்டில் நிரந்தர சமாதானம் அமைதி வேண்டி யாகம் இடம்பெற்றது இடைவேளையைத் தொடர்ந்து வெளிநாட்டுச் செய்திகளை எதிர்பாருங்கள் யூ டிவியின் மாலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை இனி இன்றைய நாள் விரிவான செய்திகளில் வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
இந்தோனேஷியாவின் அணா கரகட்டோவா எரிமலை மீண்டும் சாம்பலை கக்க தொடங்கியுள்ளதால் அந்த பகுதிக்கு மேலாக பறக்கும் விமானங்களை இந்தோனேஷியா வேறு பாதையில் திசை திருப்பி வருகிறது ஒரு வாரத்துக்கு முன் இந்த எரிமலை வெடித்து சிதறியதால் கடலுக்கு அடியில் ஏற்பட்ட தலம்பல் மற்றும் திட்டுக்கள் சரிவு காரணமாக சுனாமி பேரலைகள் தோற்றம் பெற்றன இதில் நானூற்று பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் ஆயிரத்து ஐநூறு பேர் காயமடைந்தனர் நூற்றுக்கணக்கான இன்னும் பலர் காணாமல் போயுள்ளனர் இந்நிலையிலேயே அனா கரகட்டோவா எரிமலையிலிருந்து ஆபத்தான சமிஞ்சைகள் தொடர்ந்து வெளிப்படத் தொடங்கியுள்ளன இந்த எரிமலை ஜாவா மற்றும் சுமாத்ரா தீவுகளுக்கிடையில் சுண்டா ஜலசமுத்திர பகுதியில் அமைந்துள்ளது இதன் ஆகாய வழி பிரதான விமான பாதைகளில் ஒன்றாகவும் உள்ளது எரிமலை மீண்டும் பெருமளவு சாம்பலை கக்க தொடங்கியுள்ளது அது மீண்டும் கொந்தளிப்பு நிலையை அடையலாம் என்ற அச்சம் காரணமாக விமான பாதைகள் திசை திருப்பப்பட்டுள்ளன எரிமலை பாதிப்பு வளையமும் ஐந்து கிலோமீட்டர் பரப்பளவுக்கு விஸ்தரிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போது இந்த எரிமலையை சூழவுள்ள வான்பரப்பில் கடும் மின்னல் தாக்கம் காணப்படுவதாகவும் இது விமான போக்குவரத்துக்கு மிகவும் ஆபத்தானது எனவும் கருதப்படுகிறது கரகட்டோவா எரிமலையின் மிக மோசமான வெடிப்பு ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து மூன்றில் இடம்பெற்றுள்ளது இதுதான் உலக வரலாற்றில் மிக மோசமான எரிமலை வெடிப்பு என்றும் அப்போது இதில் இருந்தவர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் முப்பத்து ஆறாயிரம் பேர் என்றும் வரலாற்று குறிப்புகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது மனைவி சகிதம் ஈராக்கிற்கு திடீர் விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளார் ஈராக்கில் நிலை கொண்டுள்ள அமெரிக்க படையினரை நேரடியாக சந்தித்து அவர்களுக்கு தனது கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கும் வகையிலேயே ட்ரம்ப் அங்கு விஜயம் செய்துள்ளார் அமெரிக்க படையினரின் சேவை அவர்களின் வெற்றி அவர்களின் தியாகம் என்பவற்றை மதித்து அவர்களை வாழ்த்துவை ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் அங்கு சென்றுள்ளார் என்று வெள்ளை மாளிகை அறிவித்துள்ளது ஈராக்கில் உள்ள படையினர் மத்தியில் பேசிய ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் ஈராக்கில் இருந்து இப்போதைக்கு படைகளை வாபஸ் பெறும் எண்ணம் கிடையாது என்று கூறியுள்ளார் ஈராக்கில் எஞ்சியுள்ள ஐ எஸ் எதிர்த்து ஈராக் ராணுவம் போராடி வருகின்றது அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் சுமார் ஐயாயிரம் அமெரிக்க படை வீரர்கள் அங்கு தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளனர் நியூஸ் அண்ட் நியூஸ் பிளஸ் யூ டிவியின் மாலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கையை இத்தோடு நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் எமது அடுத்த பிரதான செய்தி அறிக்கை நாளை நண்பர்கள் பன்னிரண்டு மணிக்கு இடம்பெறும் நாட்டு நடப்பு விவகாரங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள யூ டிவியோடு இணைந்திருங்கள்